Fala pessoal, beleza? Estamos aqui lavando roupa Aqui ligado no nosso inversor Esse aqui é meu sistema off-grid, né? É um sistema que eu montei dentro dessa CPU de computador para ele ficar portátil E assim poder carregar, né? É, muitos amigos né, gostaram desse sistema Só que eu quero também deixar um alerta, né pessoal? Que esses inversores assim inversores eles são inversores aí top de linha top de linha mesmo na questão aí de qualidade de energia porém um alerta que eu quero fazer para vocês é que esse inversor ele é um inversor que podemos chamar né, de um inversor estacionário né ele não é um inversor é, feito com característica aí para poder ficar instalado em, em motorhome porque tem vibração da estrada e tudo mais então quando você monta um, um sistema igual a esse que eu ando com ele aí é, no, na moto, né? Eu amarro ali atrás na garupa da moto. Então a gente tem que ter cuidado. Não pode amarrar isso na garupa da moto e sair andando a 120 por hora que vai quebrar tudo, né? Porque ali dentro ali, né, tem vários componentes, como capacitores, né, transformadores. Esses equipamentos eles são segurados na placa só pela solda, né? Então o inversor é de excelente qualidade inversor esse aqui 1500 watts liga geladeira toca máquina de lavar energia muito boa mesmo onda senoidal pura porém a resistência dele é como eu falei né não é para fazer esse tipo de coisa então tem um galera ah, eu quero montar vou carregar no meu carro então carrega com cuidado para não tomar prejuízo mas vamos lá é esse equipamento eu ligo ele de vez em quando né como liguei aqui hoje, não gosto de deixar ele muito parado, também é outro conselho que eu quero dar para vocês, por causa da, da umidade que vai se formando no, dentro da placa e pode vir aí gerar pontos de oxidação. Então quando o equipamento está dentro da caixa de, de, de papelão, ele está envolto num plástico, dentro daquela caixa de papelão, embaladinho, bonitinho, ele pode ficar estocado anos e anos aí. Mas quando ele está exposto, que ele já está aqui em uso, então como aqui, veja bem, ó, como está o tempo aqui, chuvoso, umidade altíssima, deve estar tá lá na casa dos 90%, então isso vai umidade para dentro do equipamento e deve sempre né, fazer o uso dele aí para poder você aquecer essa placa né, e evitar pontos de oxidação. Bateria também, pessoal, essas baterias lá FPO4, é, eu tenho pouquíssimo conhecimento a respeito dela, mas então eu acho que é legal sempre você dar uma carga e uma descarga nessa bateria, não deixar parado, parado. Essas aqui até hoje não tive nenhum problema, negócio de inchaço nem nada não. Mas aconselho sempre estar tá fazendo uso do sistema, testando tudo aí. Porque até na hora que você precisar do seu sistema, você tem certeza que ele está ele tá funcionando. E aqui eu quero dar uma finalizada, né? Tem um amigo me deu um puxão de orelha, falou, ah, ficou funcional, mas não ficou muito apresentável, não. Eu quero, acho que eu vou pintar ele, né? Pintar ele aqui, pintar essa tampa lateral. Ele tem uma tampa, vou fechar ele para vocês verem. Então aí, pessoal, tá ele fechado, né? Então, tá vendo? Tem até um ponto de ferrugem. Vou fazer uma pintura nisso aqui, deixar ele mais apresentável. Eu tô sentindo falta aqui de um, aqui de colocar aquele voltímetro, né, pra ver a tensão da bateria. Vamos dar uma ajeitadinha nele aí. Beleza, pessoal? Então tá aí, o recado dado. Quem montar, cuidado com o inversor, para não ficar dando pancada nele. E sempre ligar também, por causa da, da oxidação que pode gerar na placa. Então valeu, valeu e um forte abraço.